在内院，萧炎以强悍的实力和精湛的炼药术，打得各个帮派心服口服。他所创建的盘门也借助萧炎的强势，牢牢地在内院扎根了下来。随着盘门的日益稳定，空闲下来的萧炎和药老来到附近的山峰之上。机缘巧合下，他们发现了血魔天元守护的地心淬体乳，这正是萧炎将来晋级斗灵所需要的。不过，血魔天元可是有三星斗王的实力，他一个大斗师根本不是对手。经过与药老商议，决定让吞天蟒去拖住他，自己则绕道去偷。夜晚到来，他们来到血魔天元面前，七彩小蛇瞬间变成了巨大的七彩吞天蟒。萧炎则是趁着两者大战之际，自己则去偷地心淬体乳。东西到手后，萧炎带着七彩小蛇欢快地跑路，留下一脸难受的血魔天元。他们来到一处山峰之上，望着有些伤痕的七彩小蛇，萧炎轻轻地抚摸着他的小脑袋。然后取出一瓶紫晶元，准备嘉奖他。可诡异的一幕出现了，只见七彩小蛇停在半空中，动也不动。一对妖艳蛇瞳贴着萧炎，忽然那冰冷的声音响起：“你还真把本王当做宠物来养了？”萧炎骇然地盯着面前的小蛇，瞬间，七彩小蛇爆发出淡淡的七彩光芒，美杜莎女王的身影豁然出现。萧炎紧张的语无伦次地说道：“女王陛下，真巧，我们又见面了。”女王嘴角则是挑起了一抹嘲讽，是挺巧的，不过还得感谢你。若不是你让吞天蟒与血魔天元战斗消耗了不少力量，我倒是还会被他压制住。萧炎听完，有些忍不住的想给自己一耳光，没想到这罪魁祸首还是自己。没有理会萧炎那难看的脸色，女王继续淡漠的问道：“炼制熔灵丹的药材，你凑齐了没？”萧炎心头一阵苦笑，凑齐个屁呀！他连自己的事都忙得焦头烂额，哪有时间去给他寻找熔灵丹的药材？而且美杜莎一开始就没掩饰过对自己的杀心。他一旦得到熔灵丹，把吞天蟒的灵魂融合后，那第一个倒霉的恐怕就是自己。瞧得萧炎那漠然无语的模样，女王浮现了一抹杀意的说道：“看来你并未将这事放在心中。既然如此，那留你还有何用？”说完，女王先手猛地一挥，周围的空间瞬间凝固。萧炎惊骇地发现自己已经动弹不得，望着使劲挣扎的萧炎，女王掌心逐渐凝聚了一把七彩长剑。此时的女王已经彻底被气昏头了，毕竟之前帮过萧炎几次脱险，现在却发现他根本没把自己的事放心上，这任谁谁也接受不了。就在萧炎放弃挣扎时，一股强悍的灵魂力量暴涌而出。周围凝固的空间轰然破碎，萧炎的身体重获自由。药老轻笑道：“出尽斗宗，便是能将空间凝固，不愧是美杜莎女王。不过我药尘的弟子，岂是你说杀就杀的？”女王冷笑道：“早就感应到你身边隐藏着强者，原来是个灵魂体。不过此时的女王能感觉到眼前的这人，并不比当初的云山弱，而且自己还要分神去压制吞天蟒的灵魂，要是真的打起来，自己未必有胜算。”药老接着说道：“我也并不想与你有什么冲突，只是我的弟子还轮不到你随意斩杀。你若是闲待在这里不爽，大可直接离去，无人阻你。”女王听闻，黛眉紧锁，毕竟她还没有完全获得身体的控制权，走与不走还得吞天蟒做主。可吞天蟒又喜欢赖在萧炎的身边，再者，熔灵丹还需要萧炎炼，所以自己当然不会走。于是美杜莎冷声说道：“我与他有过约定，我保他在云山手中安然无恙，他便给我炼制熔灵丹。可如今已经过去一年时间，他却将约定忘得一干二净，这等不守信之人留之何用？”药老笑着回道：“若不是你心怀杀意，我这弟子也是极其乐意给你寻找药材的。事情拖成这般，倒也不能全怪他。”女王冷哼一声，倒也并未辩驳。毕竟他当初的确有这样的念头，只要萧炎一旦炼制出了熔灵丹，就一巴掌拍死他。药老继续说道：“若是你能丢弃心中杀意，我可以保证一年之内将成品的熔灵丹放在你面前。但是你还需保我弟子一年之内无性命之忧，如何？”女王直接拒绝，然后冷声说道：“你把那熔灵丹的药方交给我，我找别人炼。”药老翻了翻眼皮，说道：“这可不行。”这熔灵丹药方是萧炎费尽心机才得来的，如何能给你？萧炎错愕地望着药老，感觉此时的他的确有几分无赖的气质。美杜莎是个不喜欢费口舌之力的人，可如今药老的这番顽固，令他心中的杀意再度暴涌。药老见状也不甘示弱，身上的灵魂能量也蔓延了开来，再加上古灵冷火的协助，对付此时的美杜莎倒也不会有太大的问题。
此时的萧炎也明白，就算药老胜过他，恐怕也会因为灵魂力量的耗尽而陷入沉睡，所以他不希望两人真的动手。就在美杜莎能量暴涌之际，吞天蟒则开始夺身体控制权了。无奈，女王最终选择了妥协